मैं ये इंटरव्यू शुरुआत बहुत ही सीरियस सवाल से करना चाहता हूं अरविंद जी विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस इंटरव्यू इन ए वेरी वेरी सीरियस वे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप थकते नहीं है मैंने कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं आप मैंने हर बार कोई ना कोई डिमांड चली आती है लोगों के बारे में फाइट करते रहते हैं थकते नहीं हैं आप आपका पहनावा देखिए आज भी आप वही चप्पल पहनते हो वही शर्ट पहनते हो बाल ऐसे कंगी करके रखे हैं जैसे अभी आई के कोचिंग क्लास में जा रहे हैं एक, एक, एक फकीरी है मैंने आप में सो मच हुआ है इतना किया है तो फिर बाकी क्या रह गया है आप बताइए आप दिल्ली में और एक बहुत ही अहम सवाल है आजकल बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है देखिए आप आम आदमी पार्टी से हैं तो आजकल आम आपको पसंद है कि नहीं है ये बहुत जरूरी सवाल है तो आम आपको पसंद है आम आदमी पार्टी से हैं तो आम सबसे ज्यादा पसंद है नहीं तो आप आम कैसे खाते हैं मैंने काट के खाते हैं गुटली से खाते हैं मैंने हमारे साथ एक खास मेहमान है इंट्रोडक्शन की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है अरविंद केजरीवाल के बारे में वेरी वेल नोन पर्सन एंड पर आज के डेट में शायद ही कुछ लोग हैं जो ओपनली फियरलेसली बात करते हैं और इलेक्शन का माहौल है इलेक्शन किस तरफ जा रहा है देश किस तरफ जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की के तरफ एंड आम आदमी पार्टी किस तरफ जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे देखिए मैं ये इंटरव्यू शुरुआत बहुत ही सीरियस सवाल से करना चाहता हूं अरविंद जी विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस इंटरव्यू इन ए वेरी वेरी सीरियस वे तो अरविंद जी आप बुरा ना माने क्योंकि देखिए आजकल जर्नलिस्ट परमिशन लेके पूछते हैं सवाल तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप थकते नहीं हैं मैंने करप्शन है डेमोक्रेसी है स्टेटहुड है मैंने कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं आप मैंने हर बार कोई ना कोई डिमांड चली आती है लोगों के बारे में फाइट करते रहते हैं थकते नहीं हैं आप बताइए मुझे लगता है कि पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों को कभी थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका दिखावा नहीं करना चाहिए पत्रकारों को कह के ये क्वेश्चन पूछवाने नहीं चाहिए लेकिन लेकिन एक बात तो है ना कि दिखावे की एक बात होती है और दूसरा होता है एक पहनावे की बात होती है अब आपका पहनावा देखिए आज भी आप वही चप्पल पहनते हो वही शर्ट पहनते हो बाल ऐसे कंगी करके रखे हैं जैसे अभी आई के कोचिंग क्लास में जा रहे हैं एक, एक, एक फकीरी है मैंने आप में मैं तो वो सीएम होने के बाद एक जो अहदा आता है एक एक, एक कुर्सी मिलने के बाद थोड़ा सा सूट वूट पहनेंगे ना कुछ महंगा सूट वगैरह पहने दस लाख रुपए के सूट भी नहीं पहनता और मैं अपने हवाई जहाज लेके पूरे दुनिया भर में भी नहीं घूमता दिल्ली की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ चौबीस घंटे दिल्ली में लगा रहता हूँ लेकिन माफ कीजिएगा लेकिन आपका थॉट प्रोसेस जो है वो तो बुलेट ट्रेन की तरह है लेकिन दिल्ली में हो उतना कुछ नहीं रहा है आपने बोला था बहुत कुछ होगा आपका मन तो बहुत फास्ट चल रहा है मैं मानता हूँ ये बात लेकिन ग्राउंड में तो नहीं हो रहा तो उससे आपको उत्तेजना होती है क्या हम कई सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में कई काम किए लेकिन मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के आगे एलजी नाम की एक इंजन लगा दी तो इंजन आगे बढ़ने नहीं देता कहीं वो स्टीम है लोगों को धक्का मारना पड़ता है उसको तो वो धक्का लग रहा है अभी धक्का लग रहा है काफी काम होते हैं तो काफी नहीं भी होते उसके लिए लड़ते हैं फिर तो तो सो मच हुआ है इतना किया है तो फिर बाकी क्या रह गया है अब बताइए आप दिल्ली में फिर बाकी क्या रह गया है और आपके पोलिटिकल एजेंडा में क्या बाकी रह गया है दिल्ली में भी काफ़ी चीज़ें करनी बाकी हैं दिल्ली का पोल्यूशन ठीक करना है दिल्ली में दिल्ली को खूबसूरत बनाना है दिल्ली में नए कॉलेजेस खोलने हैं दिल्ली के बच्चों को रोज़गार दिलवाना है दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिलवाना है दिल्ली का जो सत्तर साल से दिल्ली के लोगों की डिमांड है कि फुल स्टेट मिलना चाहिए वो दिलवाना है जी और एक बहुत ही अहम सवाल है आजकल बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है मीडिया में बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं आपसे भी जानना चाहेंगे ये देखिए आप आम आदमी पार्टी से हैं तो आजकल आम आपको पसंद है कि नहीं है ये बहुत जरूरी सवाल है तो आम आपको पसंद है या आम और आम कोई फल पसंद है आम आदमी पार्टी से हैं तो आम सबसे ज्यादा पसंद है नहीं तो आप आम कैसे खाते हैं मैंने काट के खाते हैं गुटली से खाते हैं मैंने कैसे दोनों तरह से खा लेते हैं दोनों ही अच्छे लगते हैं अच्छा दोनों ही अच्छे लगते हैं चलिए ये तो बहुत ही कुछ अहम सवाल हो गए मैंने कहा कि थोड़े सिंपल सवाल भी पूछ लिया जाए आपसे लेकिन देशभक्त का सबसे पहला सवाल है और ये हमारे जो पेट्रियंस हैं हमें सपोर्ट करते हैं हमें गाइड करते हैं वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो मैंने कहा उनसे कि मैं अरविंद केजरीवाल से बात करने जा रहा हूं तो बहुत सारे सवाल आए मनु सिंह का पूछना है कि हुआ क्या ये कांग्रेस के साथ जब कांग्रेस ने अपेरेंटली थ्री टू फोर सीट फॉर्मूला जब वो थ्री टू फोर थ्री फॉर्मूला अग्री कर लिया तो बात टूटी कहाँ कितने दिनों से चल रही थी और हुआ क्या बिकॉज कांग्रेस से तो हमें कोई आइडिया मिल नहीं रहा कि हुआ क्या तो आप हमें बताइए हुआ क्या देखिए आम आदमी पार्टी का जन्म 
कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए हुआ था हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम कभी आम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे लेकिन आज देश का जो माहौल है और जो सब लोग देश के अंदर मानते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी अगर दोबारा आ गई तो ये देश के लिए बेहद खतरनाक है ये संविधान नहीं छोड़ेंगे ये जनतंत्र नहीं छोड़ेंगे आज अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट आया प्रधानमंत्री जी का कि वेस्ट बंगाल के 40 एम उनके संपर्क में हैं और 23 मई के बाद प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल की सरकार गिरा देंगे मैं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में भारत तो छोड़ो दुनिया के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतना ओपनली नहीं कहा होगा कि मैं 40 एम खरीद के और एक चुनी हुई सरकार को गिरा दूंगा और ये उनकी ये क्या क्या हो क्या रहा है खुलेआम बेशर्मी से बोल रहे हैं कि मैं 40 एम खरीद के और वेस्ट बंगाल की सरकार गिरा दूंगा तो आप डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते आप खुले जो चीज़ें पहले छुप के हुआ करती थी हॉर्स ट्रेडिंग कहते थे जिस चीज़ को जो कि लोग कहते थे इतनी गंदी पाप समझा जाता था राजनीति के अंदर आज प्रधानमंत्री जी खुले मंच से बोल रहे तो वो डेमोक्रेसी नहीं छोड़ेंगे वो कंस्टिट्यूशन नहीं छोड़ेंगे इस देश के अंदर जिस तरह से पिछले चार पाँच साल के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर दिया है लोगों के मन में जहर घोल दिया है जिस तरह से चारों तरफ मॉब लिंचिंग चल रही है इससे देश आगे नहीं जा सकता so देश आगे बढ़ नहीं सकता ये उस बात वजह से उस वजह से हम लोगों ने ये तय किया कि इस बार मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को हराने के लिए देश के लिए अगर कांग्रेस से गठबंधन करना पड़े तो हम करेंगे लेकिन कांग्रेस को यह बात समझ में आई है अभी तक मुझे नहीं लगता तो हमने ये निर्णय लिया हमारे कार्यकर्ता वॉल्टियर्स बहुत नाराज थे मैंने उनको समझाया कि किस लिए जरूरी है देश के लिए जरूरी है एक बार कर रहे हैं कांग्रेस के साथ बिकॉज सबका साथ आना जरूरी है वॉल्टियर्स मान गए तब हमने बातचीत शुरू की बातचीत शुरू हुई तैतीस सीटों से पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ गोवा दिल्ली टोटल मिला के तैतीस सीटें बनती हैं तैतीस सीटों से बातचीत शुरू हुई और हमें यह लग रहा था अगर तैतीस सीटों पर हम दोनों साथ आ जाते हैं तैतीस में से कम से कम सत्ताईस अट्ठाईस सीटों के ऊपर कांग्रेस बीजेपी को रोका जा सकता था दिल्ली में उन्होंने चार तीन की मांग की कि चार आम आदमी पार्टी तीन कांग्रेस दिल्ली में उनका एक भी एम नहीं है एक भी एम नहीं है पंजाब में हमारे 20 एम एल चार एम करेक्ट उसके बावजूद वो एक भी सीट पंजाब में देने को तैयार नहीं थे उन्होंने कहा पंजाब में बात ही नहीं होगी हमने कहा ठीक है पंजाब छोड़ दीजिए क्योंकि पंजाब में फाइट एक्चुअली डायरेक्टली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है बीजेपी खास है नहीं वहाँ पे तो हमने कहा जब हमारा मकसद तो बीजेपी को हराना है करेक्ट हमारा मकसद आम आदमी पार्टी को एक्सपेंड करना नहीं था इस टाइम तो हमने छः सीटें अपनी पंजाब में छोड़ दी फिर उन्होंने कहा गोवा में नहीं होगा हमने कहा क्यों नहीं होगा जब आप उन्होंने कह रहे हो हाँ। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो या इंटरमीडिएटरीज इंटरमीडिएटरीज जो okay. उनकी तरफ से बातचीत कर रहे हो okay. ओके गोवा में नहीं होगा उन्होंने गोवा छोड़ दिया हमने गोवा छोड़ दिया अब बची अठारह सीटें हरियाणा चंडीगढ़ एंड डेली अठारह सीटों के ऊपर बहुत सारी बातचीत मशक्कत वगैरह के बाद पिछला ट्यूसडे छोड़ के उसके पिछले ट्यूसडे को रात को 11 बजे गुलाब नबी आज़ाद का संजय सिंह के पास फ़ोन आया दोनों मिले और उन्होंने डिसाइड कर लिया सारी सीटों का डिस्कशन ओके द डील वाज डन सब कुछ फाइनल हो गया अगले दिन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सीट्स hmm. डिसाइड हो गई सब कुछ फाइनल हो गया अगले दिन उन्होंने कहा गुलाम नबी आज़ाद ने कि वो अपने कुछ कमिटीज़ फॉर्मेलिटी है वो अप्रूवल लेके एंड दे विल डू अ जॉइंट अगले दिन उन्होंने कहा फ़ोन नहीं आया फिर हम लोगों ने उनको फ़ोन किए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए फिर शाम को उन्होंने मैसेज भेजा कि फलानी फलानी जगह में एक सीट और कम देंगे तो पूरी रात भर सबसे चर्चा वर्चा करके हम वो भी मान गए अगले दिन सुबह और उनको मैसेज तुम एक्चुअली जब गुलाम नबी आज़ाद ने उस दिन रात को 11 बजे बुलाया मैं बहुत खुश था कि अगले दिन सुबह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूँगा कि अब मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी वापस नहीं आ रही है इस पर स्टैम्प लग गई है अट्ठारह सीटें कम हो जाती हैं उनकी फिर अगले दिन उन्होंने 
जो और शर्त रखी रात भर मेहनत करके हमने उसको भी माना फिर अगले दिन हमने भेजा अब हमें सुकून धागे अब नहीं आ रही अठारह सीटें बीजेपी की शाम को वो कहते हैं हम हरियाणा में गठबंधन नहीं करेंगे हम दिल्ली दिल्ली में करेंगे तो अब हमें लगने लगा ये बेवकूफ़ बना रहे हमारा रोज बुला लेते हैं रोज नई शर्त रख देते हैं और फिर अगले दिन सुबह ट्वीट आ गया राहुल गांधी का करेक्ट केजरीवाल जी आपने यू टर्न ले लिया हम चार सीट आपको दे रहे हैं करेक्ट उसकी आप भाषा पढ़ लीजिए वो भाषा पढ़ने से साफ जाहिर है कि उनकी नीयत गठबंधन की नहीं है उनको बेसिकली बेवकूफ़ बना तो ये यू टर्न उस तरफ से किसने किया एनी आइडिया मतलब अब नाम लेने ठीक नहीं है कौन okay. लोग इन्वॉल्व थे कौन okay. थे पर okay. मैं ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए इस टाइम मुझे कांग्रेस का एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश के अंदर ये सपा और बसपा के गठबंधन को सीट बाय सीट सीट बाय सीट नुकसान पहुंचा रहे हैं वेस्ट hmm. बंगाल में ये ममता बनर्जी को जाके नुकसान पहुँचा रहे हैं hmm. केरला के अंदर ये लेफ्ट को जाके नुकसान पहुँचा रहे हैं वोट स्प्लेटर कर रहे हैं बेसिकली ये लोग कह रहे हैं हम केरला से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम साउथ में मैसेज देना चाहते हैं कि साउथ इंडिया भी हम वी केयर फॉर साउथ इंडिया तो साउथ से लड़ना था कर्नाटक से लड़ते ना कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं साउथ में लेफ्ट के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो वहाँ पे लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हो यहाँ पे सपा बसपा के खिलाफ लड़ रहे हो वहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हो दिल्ली में हमारे खिलाफ लड़ रहे हो आप बीजेपी से लड़ रहे हो कि हमसे लड़ रहे हो ओके 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 इतने दिन अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अब आप आ चुके हैं और अब कांग्रेस के साथ जब आपने गठबंधन किए कहीं ना कहीं तो लोगों को भी इस बात पे ठेस तो लगी होगी जबकि आपका एक्सप्लेनेशन ये है कि अभी देर इज़ अ बिगर यूवल टू डिफीट वो बात मैं आपकी बिल्कुल समझ रहा हूँ लेकिन जब पॉलिटिक्स में आप आए हैं और अब ये अतिशी का भी जो पूरा इंसिडेंस हुआ है कि कोई उसको यहूदी कह रहा है फिर उसको राजपूत कहा जा रहा है क्षत्रिय हो रहा है सो मुसलमानों के लिए भी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं रियल पॉलिटिक हिट कर रहा है कि हाँ हमें इस लेवल पर बात करनी पड़ती है वो जो लेवल ऑफ आइडियलिज्म था एक टाइम पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अब उससे उतर के हार्ड कोर जब बेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो कितना कितना फासला ट्रैवल किया है आम आदमी पार्टी ने कीचड़ की सफाई करने के लिए कीचड़ में उतरना तो पड़ता है जब हम राजनीति में आए थे तो अन्ना हजारे ने कहा था राजनीति में मत जाओ तब भी हमने ये कहा था कि अगर इस कीचड़ की सफाई करनी है तो इस झाड़ू को लेकर कीचड़ में उतरना पड़ेगा तो अगर वो अतिशी की जात के ऊपर प्रश्न उठाते हैं उसके धर्म के ऊपर प्रश्न उठाते हैं तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा कि अतिशी का धर्म क्या है और उसकी जात क्या है हमारे हिसाब से हमारी जात हिंदुस्तानी है हमारी जात इंसानियत है हमारा धर्म इंसानियत है आज अगर मनीष सिसोदिया दिल्ली के अंदर स्कूल बनवाता है उस स्कूल में हिंदू भी पढ़ते हैं मुसलमान भी पढ़ते हैं सिख भी पढ़ते हैं बनिए भी पढ़ते हैं ब्राह्मण भी पढ़ते हैं दलित भी पढ़ते हैं सबके बच्चे पढ़ते हैं आज अगर हम अस्पताल बनवाते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनवाते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सब लोगों का इलाज होता है उसमें सभी जातियों के बच्चों का इलाज होता है उसमें हम कोई वो नहीं करते लेकिन आम आदमी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ा है असली राजनीति ये है बट ये सब बातें नहीं हो नहीं रही है ना कैंपेन में ये देश इसी से आगे बढ़ेगा देश उससे आगे नहीं बढ़ेगा मॉब लिंचिंग से आगे नहीं बढ़ेगा देश हिंदू और मुसलमान के बीच में जहर घोलने से आगे नहीं बढ़ेगा देश साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को टिकट देने से आगे नहीं बढ़ेगा देश हेमंत करकरे जैसे शहीदों का अपमान करने से आगे नहीं लेकिन ऑपोजिशन तो ये भी कहेगी ना कि आपने भी तो बात हिंदू मुसलमान की की है जब वोट मांगने की बात हुई है तब आपने भी तो कहा है ना कि हिंदू किसको वोट देगा मुसलमान किसको वोट देगा एंड आप श्योर हो कि मुसलमान गलत जगह वोट नहीं देगा तो हिंदू मुसलम को अपील तो किया गया है इस हाँ तरफ तो से कह रहे हैं कि हिंदू भी सही वोट देगा मुसलमान भी सही वोट देगा सिख भी सही वोट देगा जैन भी सही वोट देगा ठीक है हम तो यही कह रहे हैं ओके ओके भारत इज सेंग अतिशी रिसेंटली मेड द स्टेटमेंट अबाउट कि इफ दे हैव टू वोट फॉर अ गुंडा देन गो फॉर अ गुंडा बट डोंट वोट फॉर द बीजेपी फॉर अ पार्टी दैट केम टू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन अ हायर मॉरल स्टैंडिंग डज ही जस्टिफाई दिस स्टैंड कि किसी को भी वोट दो लेकिन इसको वोट मत दो उनका ये कहने का मतलब नहीं है उनका मैं कहने का मतलब ये है कि बीजेपी आज इस देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगी हुई है 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दोनों देशों के बीच हमेशा दुश्मनी रही है 70 साल से पाकिस्तान की कोशिश रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान को कमज़ोर किया जाए 70 साल में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ 
जो काम पाकिस्तान सत्तर साल में नहीं कर पाया वो मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने और बीजेपी ने पिछले पाँच साल में करके दिखा दिया देश के अंदर जहर भर दिया चारों तरफ लोगों के मन में जहर भर दिया लोग एक दूसरे के अंदर नफरत करने लगे हैं ये अच्छा नहीं है देश के लिए देश ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता बीजेपी इस देश को कम से कम तीन साल पीछे ले जाएगी बट ऑन द कॉन्ट्री वो तो कह रहे हैं कि हम देश को और मजबूत कर रहे हैं नेशनलिज्म के नाम पर आर्मी के नाम पर ही तो इलेक्शन लड़ा जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मैं आपसे पूछना चाहता हूं चौदह फरवरी को पुलवामा में इमरान खान ने आतंकवादी भेज के हमारे 40 जवानों का कत्ल करवा दिया हमारे 40 जवान शहीद कर दिए 26 फरवरी को बालाकोट में हमारी सेना ने जाके 300 पाकिस्तानी मार डाले दोनों देशों के बीच में जबरदस्त टेंशन थी ऐसे लग रहा था युद्ध होने वाला है दोनों देशों के बीच में और अचानक इमरान खान कहते हैं कि मोदी जी को भारत का दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए ये चल क्या रहा है दोनों के बीच में मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में चल क्या रहा है ये थोड़ा सा और थोड़ा सा और एलैबोरेट करिए मोदी जी अभी चारों तरफ एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी चारों तरफ जाके ये नहीं कह रहे मैंने पांच करोड़ नौकरियां दी मैंने अस्पताल बनाए मैंने स्कूल बनाए मैंने हाईवे बनाए मैंने एयरपोर्ट खोले मैंने शिपिंग यार्ड खोले मैंने बिजली दी पानी दिया मोदी जी इन चीज़ों पे चुनाव नहीं लड़ रहे मैंने किसानों के लिए किया मजदूरों के लिए उस पे चुनाव मोदी जी ये की बात कह रहे हैं आतंकवादियों को घर में घुस के मारा और जिन आतंकवादियों को घर में घुस के मारा वो आतंकवादी कह रहे हैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ ताकि वो दोबारा हमें मार मारे राहुल गांधी ने सेटिंग करके रखी है मुझे नहीं पता इमरान खान के साथ अब पूरे देश के लोग ये जानना चाह रहे हैं चल क्या रहा है दोनों के बीच नवाज शरीफ उनके यहाँ एक दिन अचानक हवाई जहाज उठा के उनके यहाँ बर्थडे विश करने चले गए जी बिरयानी भी खाई तो ये ऐसे तो पड़ोसी के घर जाते हैं मतलब दो देशों के प्रधानमंत्री अगर मिलते हैं उसकी कम से कम तीन चार महीने तैयारी होती है ऑफिसर्स मिलते हैं एजेंडा सेट करते हैं बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं ऐसा कभी नहीं देखा कि एक देश का प्रधानमंत्री उठ के अचानक दूसरे देश के यहाँ वो चला जाए ओके okay. और वो उनके बर्थडे विश कर और उस टाइम दोनों बंद कमरे के अंदर दोनों की एक घंटा बातचीत हुई पता नहीं क्या बातचीत हुई ये चल क्या रहा है मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में ओके okay. आइए थोड़ा वापस दिल्ली में दिल्ली की तरफ आते हैं प्रतीक इज आस्किंग दो चीज़ें थी आम आदमी पार्टी के बारे में जो 2015 दिल्ली इलेक्शंस में अच्छी लगी थी लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इलेक्टरेट जो आपकी जनसभा थी स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स थी और द अपॉलोजी फॉर द अर्लियर रेजिग्नेशन जो आपने बहुत ही एकदम क्लियरली जो जो आजकल पॉलिटिक्स में दिखता नहीं है जो अभी श्रीलंकन प्रेजिडेंट ने अपोलोजाइज कर दिया तो मैंने भी एक बार ट्वीट किया कि ऐसा कोई हमारा प्रधानमंत्री है जिसने कभी अपोलोजाइज किया एक टेरर अटैक के बाद तो वो लोगों को मेरे ख्याल से बहुत पसंद आया था तो यहाँ प्रतीक भी यही पूछ रहे थे वॉट हैज हैपन टू दैट डाउन टू अर्थ स्ट्रैटेजी हैज इट बीन गिवन अप इफ नॉट देन वॉट इज आम आदमी पार्टी डूइंग फॉर कनेक्टिंग विद द पीपल ऑन द ग्राउंड हम तो डेली कनेक्ट कर रहे हैं अगर मैं अच्छे स्कूल बनाता हूँ तो इससे अच्छा कनेक्ट मेरा क्या हो सकता है अगर मैं अच्छे अस्पताल बना रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक बना रहा हूँ मैं तो खुद मेरे कितने वीडियो भी मैं खुद अस्पतालों में जा जा के पेशेंट से बात करता हूँ मैं खुद लाइन में खड़े होकर मैं दवाई लेने की कोशिश करता हूँ कि दवाइयाँ लोगों को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही मैं मोहल्ला क्लिनिक में जाता हूँ मैं स्कूलों में जाता हूँ मैं इंस्पेक्शन करने के लिए डेली जाता हूँ जनता के बीच में जाता हूँ अभी पिछले चार महीने से मेरी कितनी सभाएँ हो चुकी हैं दिल्ली के कोने कोने में जहाँ मैं गलियाँ बनवा रहा हूँ अभी तक जब भी दिल्ली के विकास की बात होती थी आपको लुटियन जोन दिखाई देता था वहीं की सड़कें वहीं के फ्लाई बाकी दिल्ली तो दिखाई नहीं देती असली दिल्ली आप मेन रोड से रिंग रोड से 100 मीटर नीचे उतर जाइए असली दिल्ली वहाँ बसती है जहाँ ना पीने का पानी होता था ना सीवर होता था ना सड़कें होती थी ना गलियाँ होती थी कच्ची गलियाँ होती थी कीचड़ ही कीचड़ होता था उन सारी गलियों इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली में दस हज़ार एक साथ बन रही हैं इस टाइम पूरी दिल्ली में और मैं एक एक गली में मैं गया हूं लोगों से बात करने के लिए ओके okay. तो अब इसी से अगर एक रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोग एक छोटा सा हमने वीडियो भी बनाया था कि नेता का जो जॉब होता है बहुत आसान होता है क्योंकि ना उनको नोटिस पीरियड देना होता है इधर से उधर पार्टी में जंप कर जाते हैं पैसा भी बहुत मिलता है अकाउंटेबिलिटी नहीं है बहुत लोग इस बात को लेकर बड़ा यू नो अपसेट है कि पाँच साल में एक बार अकाउंटेबिलिटी चेक होता है तो एक पिटिशन भी कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं या एक 
एक सेल्फ अगर सिस्टम भी अगर आ जाए कि नेता साल में एक बार अपनी अकाउंटेबिलिटी देगा अपना रिपोर्ट कार्ड देगा अगर ऐसा कभी हुआ तो आप सपोर्ट करोगे इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे ऑन द कंट्री हम तो अपनी साल में हमारी 14 फरवरी को सरकार बनी थी उसको एनुअल डे मनाते हैं हम अपने पूरे एक साल की सारी जनता के सामने रखते हैं और दो घंटे तक मैं बैठ के जनता के सीधे क्वेश्चन लेता हूँ एक फोन नंबर दे दिया जाता है जनता सीधे मुझसे क्वेश्चन कर सकती है Okay. मेरी डेली बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी होती है यहीं पे इस कमरे में जहाँ बैठे हैं अभी हम लोग इसी कमरे के अंदर रोज सवेरे दस बजे मंडे टू फ्राइडे मेरे साढ़े नौ बजे मेरे घर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं एनी वन कैन वॉक इन एनी वन कैन वॉक इन विदाउट अपॉइंटमेंट और यहाँ पे रोज आके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है रोज आके मेरे अपने काम करवा सकता है okay. एक घंटे के लिए दस बजे से ग्यारह बजे तक रोज बैठता हूँ मैं यहाँ पे um... Rahul is asking, what are the lessons that Aam Aadmi Party has learned from the many debacles that they have faced, Maharashtra, Punjab, and of course the success of Delhi. What is this next step? You are cleaning of politics. Ki baat karte ho. Next step? Kya hai? Abhi. मेरी पहली accountability और मेरी पहली जिम्मेदारी दिल्ली के प्रति है. वो हम अपने काम से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं. रात दिन लगे हुए हैं. कई बार ऐसे काम जैसे पिछले CCTV camera लगने थे, मोहल्ला clinic बनने थे. तीन साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल लेके बैठ गई फाइल क्लियर नहीं की ये भी बड़ी अजीब चीज़ है कि लोगों ने चुन के हमें भेजा और हमें हर चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है बिकॉज वी आर नॉट अ फुल स्टेट आज अगर हम फुल स्टेट बन जाएं, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो तीन साल तक वो फाइल लेके बैठ गए और अगर आपसे ये बोला जाए कि पंजाब और महाराष्ट्र में एक और प्रॉब्लम है ऑफ लीडरशिप इज अरविंद केजरीवाल डिफिकल्ट मैन टू वर्क विथ मैंने आपके बहुत कठोर बॉस हो लीडरशिप क्राइसिस है या नहीं है महाराष्ट्र में कौन लीडर है आपका नहीं, पूरे देश पंजाब में कहा है नहीं पंजाब में भगवंत मान है हमारे लीडर हैं पूरे देश के अंदर ये जरूर है ये वाली शायद दुनिया के इतिहास में पहली पार्टी है कि बनी और एक साल के अंदर सत्तर में से सड़सठ सीट आ गई अग्रीड मैसिव मैंडेट एंड अच्छी बात यह कि आज पांच साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है प्रो इनकम्बेंसी इट वॉज नॉट अ वन ऑफ कि भाई एक बार ये ऐसे ही हो गया और बस आज दोबारा सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के असेंबली चुनाव में आप जीत रहे हो और सो so, इतनी फास्ट ग्रोथ किसी भी पार्टी की नहीं देखी गई है और मुझे बड़ी खुशी है कि उम्मीदें भी उतनी हैं आप पूछ रहे हो पंजाब में क्यों नहीं जीते महाराष्ट्र में क्यों नहीं जीते बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाती करेक्ट बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी बीत जाती है एक एम नहीं बन पाते तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अब पार्टी एक्सपैंड कर रही है और लीडरशिप क्राइसिस डेफिनेटली है बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस से अभी यू आर वेरी अपसेट फॉर ऑब्वियस रीजंस और आपने ये बात बड़ी क्लियरली बताई कि आपने कभी सोचा नहीं था उनके साथ अलायंस करेंगे लेकिन करना पड़ा है तो <coughs> मैंने भी पॉइंट आउट किया है कि राहुल गांधी ने आज तक एक टेलीविजन इंटरव्यू नहीं दिया पूरा इलेक्शन खत्म होने को आ रहा है आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में जो हो रहा है एज ये तो कोई सवाल नहीं पूछता कि बीजेपी ने कोशिश किया कि नहीं किया ये सवाल कोई नहीं पूछेगा क्योंकि वो तो एडी चोटी का कोशिश कर रहा है कोशिश के बियॉन्ड भी कर रहा है वो छोड़ देते हैं लेट्स नॉट इवन गेट देयर ये सवाल क्यों हमेशा पूछा जाता है कि कांग्रेस ने दे कुड हैव डन बेटर मैंने वो इंप्रूवमेंट के मार्क्स मिलते हैं जैसे नहीं नहीं अभी तो अच्छा कोशिश कर रहे हैं अगर आपके हाथ में होता कुछ एडवाइस करना या अगर आप ऑपोजिशन होते आप इस समय क्या कर रहे होते मैं तुरंत सब गठबंधन कर लेता देश की डिमांड है देश की जरूरत है और मेरा अपना ये मानना है मुझे नहीं पता वो ये क्यों नहीं कर रहे जो भी कारण हो कुछ लोग ये कहते हैं वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कांग्रेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं सीटें आएंगी तभी तो एक्सपैंड होगी अगर हर जगह हार जाएंगे तो कैसे एक्सपैंड होगी गठबंधन कर लेंगे तो थोड़ी सीटें उनकी भी आएंगी थोड़ी गठबंधन वाले की भी आएंगी और बीजेपी हार जाएगी अगर गठबंधन ही नहीं करेंगे तो वो भी हारेंगे दूसरे भी हारेंगे और बीजेपी जीत जाएगी तो मैं अगर उनकी जगह होता तो बहुत जल्दी 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 छुटकियों के अंदर सबके सबको साथ लेके चलना पड़ेगा सबको टीम की तरह काम करना पड़ेगा 2014 में आपने जब चुनाव लड़ा एंड आपने तो पूरे देश में कैंडिडेट्स भी खड़े किए थे उस समय माहौल वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट ट्वेंटी फोर्टीन वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपेरिमेंट मैंने ऑब्वियसली कांग्रेस नहीं जीतने वाली थी एंड मे बी दैट इज वाई आपने भी दाव मारा उस समय इस बार लो, बहुत लोग कह रहे हैं इलेक्शन अलग है ठंडा है फटीग है वॉट इज द डिफरेंस यू वर इन द सेंटर ऑफ द एक्शन इन 2014। नो आई वाज नॉट वो 2014 में मोदी जी की वेव थी hmm. इस बार वो वेव मिसिंग है वेव नहीं है इस बार बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप बाहर जाओ 
सौ लोगों से बात करो उनसे पूछो किसको वोट दोगे जितने लोग कहे मोदी जी को देंगे उनसे ये पूछना पिछली बार किसको दिया था उनमें से एक भी ऐसा सारे हंड्रेड परसेंट जिन जो अभी मोदी जी को दे रहे हैं वो सारे के सारे ये कहेंगे मोदी जी को दिया था आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा पिछली बार मोदी जी को नहीं दिया था इस बार दूंगा ओके तो उनके स्टॉक के अंदर एक भी वोट ऐड नहीं हो रहा बट अगर वो भी रहा तब भी तो जीत जाएंगे सुनो <laughs> लेकिन आपको ऐसे बहुत मिलेंगे जो कहेंगे कि पिछली बार दिया था इस बार नहीं देंगे ओके ओके अब ये देखना ये परसेंटेज तो ऐड कुछ भी नहीं हो रहा एक भी वोट पूरे देश में ऐड नहीं हो रहा जो ये कहे पिछली बार नहीं दिया था इस बार दे दूंगा कम बहुत तेजी से हो रहे हैं सीटें बहुत तेजी से कम हो रही हैं डू यू थिंक ऑपोजिशन ने ये बात दिखा पाई है आप ये बात दिखा पाया है गठबंधन ना करने की जिम्मेदारी तो उनकी थी हमने पूरी कोशिश की लेकिन अब हम दिल्ली के अंदर हम संघर्ष से खड़ी हुई पार्टी हैं संघर्ष से हमारा अस्तित्व है मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत एग्रेसिवली बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं मुझे उम्मीद है कि हम सातों सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी दिल्ली के अंदर विदाउट गठबंधन ओके बाकी मैं छोटा सा आदमी हूँ बाकी देश के अंदर क्या होगा उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ओके एंड फाइनल क्वेश्चन अरविंद केजरीवाल यहाँ से कहाँ जा रहा है कहीं नहीं जा रहा बिकॉज देश के लिए अगर कल मेरे को अपनी जान देनी पड़ेगी मेरे लिए देश सर्वोपरि है और देश के लिए हम लोगों ने पिछले दस साल आप उठा के देख लीजिए जब पब्लिक डोमेन में ज़्यादा आए हम लोग जब जब ज़रूरत पड़ी अपनी जान दाव पे लगाई है एक बार पंद्रह दिन का अनशन किया था डायबिटीज़ का मरीज शुगर का मरीज होने के बावजूद सारे डॉक्टरों ने कहा था कि ये जिंदा नहीं बचेगा सो यू सिंग अरविंद केजरीवाल नो बिगर एस्परेशन नो बिगर एस्परेशन आई हैव नो स्मॉलर एस्परेशन आई हैव ओनली वन एस्परेशन एंड दैट इज़ फॉर माई कंट्री आई वॉन्ट माई कंट्री टू ग्रो और देश तभी आगे बढ़ेगा जब सबके बीच में भाईचारा होगा सब सुख शांति होगी भाईचारा होगा कानून व्यवस्था अच्छी होगी महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तभी साइंस आगे बढ़ेगी तभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तभी देश की तरक्की होगी okay. और तभी हम अमेरिका से जापान से लंदन से कम्पीट कर पाएंगे आपस में लड़ झगड़ के आप एक परिवार है उसमें दो बेटे हैं सारा दिन लड़ते रहते हैं आपस में सारा दिन कभी वो आगे बढ़ सकता है परिवार और एक परिवार है जिसमें दोनों बच्चे अपने बाप के साथ दुकान पे बैठ के उसका हाथ बटाते हैं बिजनेस में दो तीनों साथ काम करते हैं वो परिवार आगे बढ़ेगा ओके ओके अरविंद केजरीवाल मेनी थैंक्स थैंक यू थैंक यू और एक और है भक्त बैनर्जी वो भी आएंगे दो चार सवाल पूछेंगे अरविंद जी से